Radio for our video gaming powered by Playday.id. Lo guys, hari ini gua mau review Chin Ketere atau gimana pun cara sebutnya dari Rio Grande Games di sana Chris Handy, game untuk 2 sampai 5 pemain, usia 13 tahun ke atas, durasi mainnya sekitar 60 menit. Langsung aja kita lihat apa yang di dalam boxnya ya, box Rio Grande yang jadul-jadul itu besar semua dan isinya cukup padat. Ada rulebook, ada game board, ada sejumlah kartu Banyak sekali token warna-warni, kantong berisi dadu, BTW bukan promosi, cuman pas gue beli second udah dapat kantong dadunya dari tokoboardgame.com Ya mungkin ada kantong dari game saya, cuman terlalu kecil atau apa ya Dan ada juga player board, dah itu aja langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, taruh game board di tengah area permainan beserta 5 most popular vendor tiles ini di dekatnya Desain produce cubes jadi 8 jenis berdasarkan warnanya Lalu tergantung jumlah pemain Kita cuma pakai beberapa cubes dari setiap jenis sesuai tabel ini Ambil contoh kita main berdua Berarti 13 cubes aja dari setiap jenis Kembaliin cubes-cubes yang gak kepake ke dalam box Ada 8 area panen di game board yang dibatasi oleh garis-garis sawah ini Secara acak, taruh satu jenis cubes di tiap area panen Kira-kira jadinya seperti ini Masukkan satu dadu dari setiap warna ke dalam kantong Dadu-dadu lainnya boleh dikesampingkan untuk sementara Acak, lalu ambil 4 dadu dari kantong untuk dikocok Dan tanpa mengubah nilainya Taruh di 4 spesies yang ada di desa Monteroso yang paling atas ini Posisi dadunya tidak masalah Lalu dengan prosedur yang sama Taruh ke 4 dadu yang tersisa di 4 spesies yang ada di desa Rio Maggiore yang paling bawah ini Kalau udah, masukkan 8 dadu yang tadi dikesampingkan ke dalam kantong, lalu ulangi prosedur yang sama untuk mengisi ketiga desa ini. 3 dadu di Vernaza, 2 dadu di Corniglia, dan 3 dadu di Manarola. Ini memastikan tidak ada dadu yang warnanya sama di setiap desa. Ini adalah kartu produksi. Kocok dan bagikan 4 kartu ke setiap pemain. Sisanya, ditaruh membentuk deck tertutup di spot yang tersedia di gameboard dengan discard pile di sampingnya. Lalu buka 4 kartu di sebelah atas deck sebagai market. Pisahkan kartu order menjadi dua jenis sesuai bagian belakang kartunya Starting Orders dan Regular Orders Kocok dan bagikan satu kartu Starting Order ke setiap pemain Lalu kembalikan sisanya ke box Kita boleh lihat kartu-kartu produksi dan Starting Order kita Tapi jangan kasih lihat pemain lain Kocok kartu Regular Order dan taruh membentuk deck tertutup di dekat gameboard Lalu buka kartu sesuai jumlah pemain di sebelah bawah deck sebagai display Tiap pemain memilih satu warna, lalu mengambil satu set berisi satu player board, satu token mobil, dan satu scoring marker dari warna itu. Kembalikan set yang gak kepake ke box. Di saat bersamaan, tiap pemain menaruh mobil mereka di salah satu dari tiga lokasi panen ini. Sepanjang permainan, gak ada batas mengenai jumlah mobil yang bisa ada di setiap lokasi. Masukkan scoring marker semua pemain ke dalam kantong acak, lalu ambil satu. Pemiliknya akan jadi pemain pertama, keluarkan sisa marker dari kantong dan taruh semuanya di dekat angka 1 di jalur lira yang ada di scrolling board ini. Kini kantong sudah boleh dikembalikan ke dalam box. Setelah selesai, setup akan nampak seperti ini dan permainan pun siap untuk dimulai. Cinque Terre adalah daerah pesisir berbatu di Italia yang memiliki 5 desa. Desa-desa ini terkenal dengan budaya berdagang. Karena itu, sebagai petani, marilah memanen hasil bumi yang tumbuh subur di sini, lalu menjualnya ke desa-desa. Selesaikan pesanan dan dapatkan keuntungan, agar kita bisa jadi petani yang terpopuler di Cinque Terre. BTW sebelum lanjut gue mau info dulu Beberapa komponen mungkin akan berpindah posisi Atau bahkan dikesampingkan dan hanya akan dibawa kembali Saat diperlukan aja untuk mempermudah penjelasan So bear with me Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut searah jarum jam Tiap pemain akan bergantian mengambil giliran hingga permainan selesai Di giliran kita Kita boleh lakuin maksimal 3 aksi Sesuai urutan yang kita mau dari 4 opsi yang tersedia Dan kita boleh melakukan aksi yang sama berulang kali Opsi pertama itu move. Dengan satu aksi, kita bisa gerakin mobil kita 1 sampai 4 spesies searah jarum jam. Satu spesies itu berarti menelusuri garis ke lokasi berikutnya. Lokasi panen ini terkoneksi ke desa Rio Maggiore dan desa Monteroso terkoneksi ke lokasi panen ini. Ingat, kalau mau gerak harus searah jarum jam, gak boleh berlawanan arah. Opsi kedua itu draw. Dengan satu aksi, ambil satu kartu produksi dari deck atau dari market ke tangan. Kita boleh punya sebanyak apapun kartu dan setiap kali kita mengambil kartu dari market, segera refill dengan kartu baru dari deck. Kalau deck habis, segera kocok ulang di skapal untuk membentuk deck baru. 
Opsi ketiga, kalau mobil kita ada di salah satu dari tiga lokasi panen ini, kita bisa harvest. Dua lokasi ini memiliki akses ke tiga jenis cubes yang tepat di sekitarnya, sedangkan yang di tengah memiliki akses ke dua jenis cubes sisanya. Kita cuma bisa harvest cubes yang bisa diakses oleh lokasi tempat kita berada. Misalkan mobil kita dari sini, berarti kita cuma bisa harvest ungu, kuning, dan hijau. Caranya, diskat sejumlah kartu produksi dari tangan kita yang warnanya sama dengan cubes yang mau dipanen. Untuk setiap kartu yang didiskat, ambil satu cube yang bersesuaian dari area panen, ditaruh di area mobil di player board kita. Kapanpun, kita cuma bisa punya maksimal 4 cubes di sini. Jadi kalau udah penuh, kita nggak bisa harvest. Dengan satu aksi, kita bisa harvest maksimal 4 cubes, entah yang jenisnya sama atau beda. Assuming area panennya bisa diakses, kita punya kartu yang bersesuaian dan kapasitasnya masih cukup. Ada info tambahan yang bakal gue jelasin lewat contoh. Misalkan, gue diskat satu kartu zucchini dan dua kartu limoni buat ambil satu hijau dan dua kuning dari area panen yang kebetulan bisa diakses dari lokasi tempat mobil gue berada. Wait, kok gue bilang dua kartu limoni? Betul, karena dua kartu yang jenisnya sama bisa diubah menjadi satu kartu jenis lain. So, gue pakai dua olives ini dan mengubahnya menjadi satu limoni. Gue sebenarnya punya satu kartu uva di tangan. Kebetulan cubes ungu bisa diakses dari lokasi gue, tapi nggak bisa dimainin karena sekarang seperti yang kalian lihat mobil gue udah ada empat cubes dan itu sudah penuh. Itulah opsi ketiga. Opsi keempat adalah sell. Kalau mobil kita ada di salah satu dari lima desa ini, kita bisa jual sebanyak apapun cubes jenis apapun ditandai dengan memindahkannya dari mobil kita ke area fulfillment di baris sesuai desa tempat kita berada. Setiap cubes yang kita jual juga menghasilkan sejumlah lira tergantung nilai dadu dari warna yang bersesuaian di desa itu. Misalkan di Rio Maggiore, gue mau jual dua kuning, satu hitam, dan satu hijau. Berarti gue bakal pindahin 4 cubes ini ke area fulfillment gue di baris Rio Maggiore. Mungkin kalian gak terlalu kebaca ya, cuman ini adalah lima desa yang ada, mulai dari Monterosa paling atas sampai Rio Maggiore yang paling bawah. Terus, gue dapat sejumlah lira, 2 kali 5 atau 10, Plus 1 kali 2 atau 2, plus 1 kali 1 atau 1. Totalnya 13 lira. Wait, kan di Rio Maggiore gak ada dadu hijau. Kita tetap bisa jual cube, walaupun gak ada dadu yang bersesuaian di situ. Tapi harganya cuma 1 lira per cube. Tiap kali dapat lira, segera track dengan memajukan scoring marker kita di jalur lira. Gak ada penanda khusus kalau kita telah melebihi angka 100. Tapi ingat aja kalau kita udah satu kali putaran, berarti skor kita adalah 100 lira plus dimanapun posisi scoring marker kita saat itu. Info penting, kita cuma bisa sell maksimal 8 cubes ke setiap desa sepanjang permainan. Jadi kalau barisnya udah penuh, kita nggak bisa sell cubes lagi ke desa itu. Itulah keempat opsi yang ada. Move, Draw, Harvest, dan Sell. Abis ngelakuin maksimal 3 aksi, kita bisa klaim satu dan hanya satu order dari display. Untuk bisa mengklaim order, kita harus punya cubes yang tertera di area fulfillment kita di baris yang bersesuaian juga. Misalkan buat klaim kartu ini, berarti gue perlu cube putih di baris Monteroso, cube ungu di baris Manarola, dan cube hijau di baris Rio Maggiore. Posisinya nggak pengaruh, yang penting di baris yang tepat. Di sini semuanya terpenuhi, jadi gue bisa klaim ordernya. Taruh order yang diklaim di depan kita secara terbuka dan kita langsung dapat lira sesuai tertera di pojok kiri atas kartunya di contoh ini 13 lira. Info penting, cubes yang kita pakai untuk mengklaim order tidak dikembalikan ke supply melainkan tetap ada di area fulfillment kita. Habis itu, ambil satu kartu dari deck order. Setelah melihatnya, kita punya dua opsi. Opsi pertama, kita boleh simpan. Seperti starting order, order ini sifatnya rahasia dan akan dievaluasi di akhir permainan. Lalu, refill display dengan order baru dari deck. Atau opsi kedua, kita boleh refill display dengan kartu ini. Abis itu, kita boleh ambil satu kartu order dari deck. Tapi kalau kita melakukannya, kita harus simpan order kedua ini. Selain claim order, di akhir giliran, kalau kita berhasil mengisi ke-8 spot dari satu desa di area fulfillment kita, segera ambil most popular vendor tiles desa tersebut dari supply, kalau masih ada, dan kita langsung dapat lira seperti yang tertera. Karena ini desa Rio Maggiore yang gua komplitin, berarti gua ambil vendor tiles Rio Maggiore. Kalau kita komplitin dua desa di giliran yang sama, kita tetap cuma bisa ambil satu vendor aja. Di giliran berikutnya, barulah kita bisa klaim yang kedua, kalau belum diambil sama pemain lain. Vendor dan order sangatlah penting, karena mereka merupakan sumber lira yang utama di permainan ini. Dan sekali diklaim, mereka udah nggak bisa direbut lagi sama pemain lain. 
That's all. Jadi untuk rekap giliran, abis ngelakuin maksimal 3 aksi, mungkin claim order dan vendor, atau mungkin enggak, giliran kita selesai dan pemain berikutnya boleh mengambil giliran. Ini akan terus berlangsung hingga satu dari dua kondisi berikut terjadi. Kondisi pertama, kalau di akhir giliran satu pemain, ada dua area panen atau lebih yang kosong. Kondisi kedua, kalau di akhir giliran satu pemain, ia memiliki lima kartu bonus kombinasi antara order dan vendor, gak termasuk orderan yang ada di tangan. Kondisi manapun yang terjadi, tiap pemain lalu mendapat satu giliran terakhir, termasuk yang trigger kondisi endgame. Habis itu, permainan selesai dan kita masuk ke final scoring. Semua pemain membuka starting order masing-masing. Nilainya adalah 30 minus tanda tanya. Tanda tanya dihitung dari total nilai 5 dadu dari jenis yang tertera di kartunya. Biar lebih enak, pakai contoh aja ya. Misalkan ini starting order gua. Berarti gua lihat nilai dadu oren di desa Monteroso, nilai dadu hitam di desa Venaza, nilai dadu kuning di desa Corniglia, nilai dadu merah di desa Manarola, dan finally nilai dadu hijau di desa Mireo Maggiore. Kalau dadu yang tertera nggak ada di desa yang bersesuaian, nilainya dianggap satu. Totalin nilai dari kelima desa ini, itulah nilai tanda tanyanya. Di contoh ini berarti 3 plus 3 plus 1 plus 3 plus 1 atau 19. Berarti nilai starting order gua adalah 30 minus 11 atau 19 lira. Meaning, kalau gua berhasil mengklaimnya dengan prosedur yang udah dijelasin tadi, gua dapat 19 lira. Sebaliknya, kalau gagal, gak peduli sebanyak apapun cubes yang missing, gua bakal kehilangan 19 lira. Finally, buka order-order rahasia yang mungkin kita dapat tadi dan evaluasi satu per satu. Kalau kita berhasil mengklaimnya, kita dapat lira yang tertera. Kalau gagal, kita kehilangan 5 lira untuk setiap cube yang missing. Contoh, order ini kan gak komplit. Kita punya cube kuning di baris Manarola, cube hitam di baris Vernaza, tapi gak ada cube merah di baris Monteroso. Karena satu cube yang missing, berarti kita kehilangan 5 lira untuk order ini. That's all, abis di track. Pemain dengan lira tertinggi akan jadi pemenangnya. Kalau seri, yang klaim order lebih banyak yang menang. Kalau masih seri, yang punya cube lebih banyak di area fulfillmentnya yang menang. Kalau masih seri, menang bareng deh. Dan itulah semua hal yang perlu kalian ketahui tentang Chin Ketere. Kalau sampai kalian ada bingung urus yang gak jelas, kalian boleh post komen bawah, gue akan jelaskan semaksimal mungkin. Atau kalau kalian masih masih kurang jelas, kalian boleh nonton video play itu. Gue main Chin Ketere sama teman-teman gue, so kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau enggak. Ya, semoga video ini membantu dan menghibur kalian. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Keep board gaming. Puh.